Habari za mchana mtazamaji karibu katika dira ya mchana mimi ni Elisha Elia Utafiti uliofanywa na taasisi ya sekta binafsi hapa nchini TPSF umeonesha kuwa biashara ya 1640 zimefungwa hapa nchini katika kipindi cha miaka mitatu kutokana na mazingira ya siyo rafiki na sera za biashara. Mkurugenzi mtendaji wa TPSF Godfrey Simbeye amesema hayo katika kongamano la kambi ya ujasiri ya mali lililoandaliwa na chuo kikuu cha Mzumbe mkoani Morogoro na kuongeza kuwa kuna haja ya kuongeza elimu kwa wajasiri ya mali. Taarifa zaidi na Monica Liampawe kutoka Morogoro. Hili ni kongamano la kambi ya ujasiri ya mali lililoandaliwa na chuo kikuu Mzumbe ambao limewakusanya na chuo na wanataaluma lengo likiwa ni kupata elimu ya ujasiri wa mali ambayo kwa sasa ni sekta pekee inayozalisha ajira kwa wingi nchini. Hivyo vingine vivibaki waungane waungane na, na Mzumbe University waweze kuwa na hizi programs kwenye vyuo vile kwa sababu mimi naamini kwamba wanaofundishika vizuri zaidi ni hao ambao wako university. Biashara zimekuwa zikifanywa kama kitu ambacho ni yaani sina cha kufanya nimekosa ajira mahali kwa sasa niende nikafanya bidhaa utakuta kwa ndo maana utakuta watu wengi ambao wana wako biashara pia sio wasomi sana wanabafuta namna kujiajiri kwa sababu wamekosa ajira mahali lakini tufike mahali ni kwamba hizi hizi ni kufanya biashara sio kama ni kitu ambacho kinafanywa na watu ambao wameshindwa shule hebu kifanywe na watu ambao wameweza shule hao wasomi hao wakiingia kwenye ujasiria mali ambapo tunaweza tukafika kwenye ujasiria mali wa kweli alisema pamoja na kuwepo kwa changamoto mbalimbali katika ujasiria mali hadi sasa kuna vyama 184 wafanyi biashara wamekuwa vikiendeshwa kisekta na kibiashara. Katibu Tawala Mkoa Morogoro Clifford Tandare akimwakilisha mkuu wizara ya elimu, sayansi na teknolojia Dr. Leonard Yakulapo amesema wakati umefika kwa vyuo vikuu nchini kubadili mtazamo katika ufundishaji kwa wanachuo kwa kuwa na mtazamo wa kibiashara ambao utawaondoa katika utegemezi. kwa upande wao makamu mkuu wa chuo kikuu cha Msumbe Profesa Lugano Kusiluka na makamu mkuu wa chuo kikuu cha Sokoini cha Kilimo Sua Morogoro wakazungumza vyo hivyo ndao kuboresha mitaala na upungufu wa ajira katika kongamano hilo tuzo mbalimbali zitolewa kwa wajasiri wa mali na pia uzinduzi ulifanyika katika ya mali Waziri wa Madini Angela Kairuki amesema serikali inajipanga kuboresha chuo cha madini kilichopo maisha wataalamu wa sekta ya madini kutosha. Waziri Kairuki amesema hayo katika ziara ya kukagua maendeleo ya chuo hicho kinachotoa wataalamu wa madini hapa nchini. Chuo bado hakijafikia leo la kutaka kuwapo kwa idadi kubwa ya wanafunzi. Anetendru ana taarifa zaidi kutoka Dodoma. Waziri wa Madini Angela Kairuki akiwa ameandamana na naibu wake Stanislaus Nyongo katika ziara ya siku moja kukagua miundombinu na maeneo ya chuo pekee 
kutotoa utaalamu nchini kilichopo Dodoma kabla ya ziara mkuu wa chuo cha madini Vincent Pazia anasoma taarifa ya chuo na kuorodhesha changamoto kadhaa zinazo chuo hicho moja ni ufilimu wa budget isofiki mahitaji ya msingi ya chuo hivyo kitiririko wa budget ya fedha za matumizi mengineyo inayotengwa kwa chuo imekuwa kipungua mwaka hadi mwaka hii imeathiri utekelezaji wa shughuli nyingi ya chuo kwa pamoja na kazi nyingi kutofanyika kwa wakati Shughuli za siriwa kutokana na changamoto hizi hii ni pamoja na wanafunzi kutofanya mafunzo mengi kwa vitendo kukosekana kwa safari za mafunzo yani field excursions kwa wanafunzi madeni ya watumishi na wazabuni kuongezeka mara baada ya kutembelea maeneo mbalimbali ya chuo na kujionea hali halisi waziri wa madini Angela Kairuki akaeleza mkakati wa serikali kuboresha chuo hicho wapo ulivyohakishia kwa niaba ya serikali ni kukitazama chuo hichi kwa upekee zaidi na hasa ukizingatia kwamba ndio chuo pekee cha kiserikali ambacho kina taaluma ambacho kime specialize katika mafunzo ya sekta ya madini lakini bado chuo bobezi kwa miaka mingi sana ni hichi na ndio chuo pekee cha serikali ambacho tunacho kwa hiyo nipende tu kusema kwamba tutaendelea uh, kuwahudumia tutaendelea kuwalea na kuhakikisha kwamba hapa walipo bado tunaamini potential yao ni kubwa zaidi kuweza kufika mbali tumeelezwa hapa wataalamu nchini wenye PhDs ziko sifi mbili kuna yeye ni eneo ambapo tumeliona sasa hivi kama wizara atufanye mkakati wa makusudi katika swala hili la specialization ya mineral processing pamoja na maeneo mengine. Baadhi ya watumishi wa chuo hiki wakatoa maombi kwa serikali kurekebisha muundo wa chuo ili kuendana na wakati. Kamba muundo ambao utaboresha maslahi na kumotivate wa, wa, wafanya kazi hapa. Ni swala la muundo. Chuo kikipata muundo unaojitegemea inawezekana pia kukaa kuna manufaa ya kama chuo lakini pia manufaa ya mkufunzi mmoja mmoja hasa katika maamuzi ambayo yanapaswa kufanyika haraka zaidi. Kwa upande wake naibu waziri Stanislaus Nyongo anataka chuo hiki kuongeza kasi ya kuzalisha wataalamu wa madini nchini. Hatuna wataalamu wa kutosha. Kwa, kwa utashi wa. Kwa wanakwenda kwenye rashi mbalimbali kwa, kwa, kwa mfano kule na wanajuaji uchenjoaji ambao si salama unaona kabisa kwamba sekta hii ya madini kuna kitu hapa kimekosekana na kitu kikubwa ni utaalamu Aneti Andrew TBC Dodoma Makamu mkuu kikuu cha kilimo cha sokoine Sua kilichopo mkoa ni Morogoro anayeshughulikia taaluma Profesa Peter Gila ameziomba wizara za kilimo mifugo na uvuvi pamoja na mali asili na utalii kuona uwezekano wa kuvitengea vyuo vikuu vilivyo chini ya wizara hizo bajeti za utafiti za kutosha. Profesa Gila amesema hayo alipozungumza na mwandishi C aliyefika chuoni hapo kwa ajili ya kuandaa vipindi mbalimbali vinavyohusu mafanikio na changamoto za chuo hicho kilipo tangu kilipoanzishwa mwaka 1980 kutoka Morogoro. Licha ya chuo kikuu cha sokoine cha kilimo sua fiti ipatayo 168 chuo hicho kimeiomba serikali kupitia wizara zake husika kuona uwezekano wa kutenga bajeti maalum kwa ajili ya utafiti utakaosaidia kuleta mabadiliko tatizo la hela za wafadhili haziji moja kwa moja kutatua tatizo lilo nalo lakini moja na zinakuja na themes ambazo zinaweza zinaweza zisitatue tatizo ambalo lipo kitaifa. Tungeweza kukubwa zaidi kama wangeweza mpango yao na sisi kama chuo wakatengea budget za utafiti. Kusudi wanapokuwa na matatizo fulani moja kwa moja unaweza kuyapeleka na matatizo moja kwa moja kwenye chuo na chuo kiaweza ku pesa kupitia zile pesa ambazo wamezitenga zikaweza kutatua matatizo. Katika hatua nyingine kwa timu ambaye pia ni kati kasori akahoti ya sua na vyo vya ngazi ya cheti na diploma pamoja na idadi ndogo ya ni hapo mseni yenu na taasisi kama niona na kuna chuo kingine pale cha ubuga na mimi ndani na mimi kasi hivi ni vizuri mimi sua ambao 
ukiangalia eh, na na na, na hatuna mpango wa kuacha kuto kuacha kuto kufanya nao kazi kama sababu we need them praxedam tbc morogoro tuki salia mkoa ni morogoro shirika nataka ambao si wafanyakazi wa umetolewa na afisa wa Tanesco Silvester Matiku wakazi wa wilaya Gairo mkoani Morogoro taarifa zaidi na Monica Liampawe afisa wa shirika la umeme nchini Tanesco hapa wilaya ni Gairo mkoani Morogoro lake kubwa ni kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya matumizi ya nishati ya umeme na umuhimu wake ikiwa ni maandalizi ya kuanza kwa mradi wa usambazaji wa umeme vijijini rea awamu ya tatu. Hiyo katika baadhi ya humu afisa masoko kutoka Tanesco Silvestre kwa wito kwa wakazi wa eneo hili kuacha mara moja kutumia mafundi ambao si wafanyakazi wa shirika hili. Kiemche na wakabeli hao. Hao si Tanesco tunawaita vishoka. Yaani wao usunajua baadhi ya shoka inakata mtu yote bila kuangalia. Na wale unamfaika na umeme au unafaiki wanachofanya wanakimbia kuja kwako wawahi kupata pesa yako wa uroho sasa wakiweka nguzo kama wewe uko mbali basi wao hawajui unajua sera ya serikali inasema ni maeneo yale tu ambayo wananchi wameshakaa pamoja kwa maana kwamba nguzo moja ikiwekwa hapa inaweza ikahudumia watu hata kumi au tatu natarajia kufikia vijiji hamsini vilivyopo katika wilaya zote za mkoa huu wa Morogoro. Lakini serikali nayo inaomba kitu kimoja kwenu. Inaomba nini wananchi? Mtoe maeneo yenu pale njia za umeme zitakazopita. Ambapo njia umeka alama yale maeneo ni ya kwenu msidai fidia. Hiki ni miongoni mwa vijiji vya msingi vya mkoa wa Morogoro ambao vinapata umeme mwaka kwenye awamu hii utaweza kujua kwamba utasambaa kwa kiasi gani. Hali. Zikafuata serikali kwa kuendelea kusambaza nishati ya umeme vijijini. Shukuru shirika la Tanesco la Kenya serikali kwa jumla kwa hii ya mpango huu kufikisha umeme kwa wananchi. Baada ya huko kufika umeme ni muujiza na si nchi nyingi bado zinaweza huko na mtazamaji taarifa yake Monika Liampawe ndio inayotuitimishia habari za kitaifa katika dira ya mchana kwa mchana huu tafadhali endelea kwa nami tarejea hapa punde wakati wa kukupasha yaliyo jiri kimataifa Hii ni Tanzania ya sasa. Tanzania inayosonga mbele kimaendeleo. Hatuna budi kuungana kwa pamoja. Tushikamane. Tuwe wamoja. Mimi ni rais wa Watanzania wote. Tunachotaka ni maendeleo na Watanzania ndicho wanachohitaji. Tuweke pembeni itikadi zetu. Sisi tunataka maendeleo. Amani yetu ni chachu ya maendeleo. Na hata hiyo amani isimamie kwa ukamilifu. Masla ya taifa yazidi masla ya nafsi zetu. Na tuwe tayari kushughulika kweli kweli, tushirikishane kweli kweli kwa masla hii mapana ya Tanzania. Tunaungana kwa pamoja kusema nchi yetu kwanza.
usikosi kuangalia vipindi vya saikolojia ya binadamu ni kitu gani kinafanya mtu afikiri ilivyo sababu ziko nyingi kuna sababu za kimazingira mazingira yanachangia kwa kiasi kikubwa kupelekea msongo wa mawazo mfululizo wa vipindi hivi utakujia kutoka hapa hapa TBC1 Mtu ni afya mwananchi elewa Miale Miale kipindi kinachoangazia mambo mbalimbali ya afya ya jamii Homa hii ni homa hii ni ugonjwa ambao kwa kweli una hii kuna maanisha kwamba homa ini e, unagawanyika katika sehemu kuu kama tatu. Huwezi kukontrol kisukari kama haufuati masharti ya daktari, kama hautumii dawa kama daktari alivyokuambia au haurudi kumwona daktari kliniki kama anapokupangia. Kwa mfano, umekula chakula kama maharage, sio yote utahitaji katika maharage. Kuna sehemu ya maharage utayahitaji na figo kazi yake na kuondoa. Kwa hayo na mengine Utayapata katika kipindi cha Miale. Afya yako kipa umbele chako. Usikose. Hapa. Na mtazamaji unajiunga nasi hii ni dira ya mchana na sasa ni wasaa wa habari za kimataifa zilizosomwa na Ana Mwasioke Shirika la Afya Duniani WHO limeitisha mkutano wa dharura kwa lengo la kujadili mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC WHO imeitisha mkutano huo hapo kesho kufuatia hali ya wasiwasi kwamba huenda ikawa vigumu kudhibiti ugonjwa huo ambao mpaka sasa unadhaniwa kusababisha vifo vya watu watatu na wengine na wanne wameambukizwa wakati wa mkutano wao wajumbe wa mkutano huo wanatarajiwa kujadiliana kwa kina njia za kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo pamoja na zile za kuitangaza jamhuri hiyo kama ni eneo la hatari Mtu wa kwanza kuugua Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amegundulika katika eneo la vijijini lakini kwa sasa ugonjwa huo ya mijini ni mji wa Mbandaka. Bunge la Marekani limeidhinisha uteuzi wa Gina Haspel kama mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Marekani CIA. Ura zilizopigwa Haspel ambaye ni mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo amepata kura nne za ndio kura 45 zikimkataa. Haspel ambaye ni mtendaji wa muda mrefu ndani ya CIA alikabiliwa na upinzani mkubwa wakati wa kunadiwa ndani ya bunge hilo kwa kile kinachodaiwa kuendesha operesheni kali katika kazi mbalimbali alizokabidhiwa. Awali Haspel kwa msimamizi wa gereza moja la siri lililoko nje ya Marekani ambako watuhumiwa wa ugaidi walikuwa wakihifadhiwa na kupatiwa mateso makali. Na tukisalia nchini Marekani Mlipuko mkubwa umetokea katika volkano ya Kilauea katika jimbo la Hawaii na kuzusha hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Mlipuko huo umerusha majivu futi 1030 angani pamoja na kurusha juu mawe yenye ukubwa wa hadi futi mbili huku mengine yakikadiriwa kuwa na tani kadhaa. Kitengo cha jiolojia cha nchini Marekani kimesema kuwa bado kuna uwezekano mlipuko mwingine ukatokea katika volkano hiyo ya Kilauea. Kitengo hicho tayari kimetoa tahadhari kwa marubani wa ndege mbalimbali nchini kuhusu hatari inayoweza kutokea kutokana na wingu la majivu ya volkano hiyo. Maji ni Ana Mwasioke akitupasha habari za kimataifa. Ni tamati ya habari hizo kwa sasa tupate mapumziko mafupi punde nitarejea hapa kukupasha yaliyo kwenye michezo. Endelea kuwa nami.
na mimi Janet Leonard nikikuletea maisha ya watu hawa kipindi ni nyota wa wiki. Kila Jumapili saa na nusu mchana na marudio Jumatano saa saba na nusu mchana hapa TVC1. Na mkaribu na sasa ni wasaa wa michezo tukianza na soka. Timu ya soka ya Ungindoni FC ya Dar es Salaam imenyuka timu ya Ambassador FC ya Simiu mabao mawili kwa moja katika mchezo wa kundi A wa kombe la ligi ya mabingwa wa mikoa katika kituo cha Geita. Watu FC ya Katavi imetoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya timu ya Kasulu Red Star ya mkoa ni Kigoma kwenye mchezo wa kundi B unaofanyika katika kituo cha Rukwa. Na huko mkoa ni Singida kwenye kundi che Stendi Dortmund ya mkoa ni Humo imefunga Temeke Squad ya Dar es Salaam mabao mawili kwa moja. Na mkoa ni Kilimanjaro ambako michezo ya kundi D inachezwa. Usalama FC ya Manyara imetoka sare ya bao moja kwa moja na timu ya Moro Kids ya mkoa ni Morogoro. Katika msimamo Kamuyenge FC ya inaongoza kundi A ikiwa na alama tisa. Tukuyu Stars wa Nyambala kutoka mkoa ni Mbeya inaongoza kundi B ikiwa na alama nane. Stand Don Stand Dortmund ya Singida inaongoza kundi che baada ya kujikusanyia alama kumi huku Sahare All Star ya Tanga ikiongoza kundi D ikiwa na alama kumi na moja Kimataifa Bekipa mkongwe wa Italia na timu ya Juventus ya nchini humo Ginlag Buffon amesema ataondoka katika klabu hiyo mwishoni mwa msimu na kuahidi kumwambaradhi muamuzi aliyemtolea maneno mabaya wakati wa mchezo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya dhidi ya Real Madrid. Mchezo wake wa mwisho utakuwa siku ya Jumamosi dhidi ya Verona na hajasema kama atastaafu kucheza soka lakini anaachana na klabu hiyo ya Juventus. Mlinda mlango huyo mwenye miaka 40 anahusishwa na kuaniwa na vilabu vya Real Madrid na PSG vinavyoshiriki ligi za Ulaya pamoja na vilabu vya nje Ulaya vikiwamo vya China na Marekani. Akiwa Juventus aliyochezea kwa miaka 17, Buffon ametwaa mara tisa kombe la ligi ya Italia maarufu kama Serie A. Timu za taifa za Morocco na Senegal zimetangaza vikosi vyake kwa ajili uh, vikosi vya awali hivyo ikiwa ni kwa ajili ya kushiriki michuano ya kombe la FIFA la dunia huku Sadio Mane wa Liverpool akitarajiwa kuongoza safu ya shambuliaji ya Senegal. Senegal haijamjumuisha beki wake muhimu Pape Square anayekipiga katika timu ya Crystal Palace ya England kutokana na nyota huyo kuwa majeruhi kwa muda mrefu sasa. Morocco wao hawajamjumuisha mshambuliaji wake Sofiane Bofal anayechezea Southampton ya England iliyonusurika kuteremka daraja msimu huu. Nyota huyo naye ameachwa baada ya kuwa anauguza majeraha kwa muda mrefu huku pia ikielezwa kuwa ana ugomvi na kocha wa timu yake ya taifa ya Morocco Have Renard. Kiungo wa timu ya Arsenal Jack Wilshere amesema amesikitishwa na kitendo cha kutojumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya England kinachokitakachoshiriki michuano ya kombe la dunia ya FIFA linalotarajiwa kutimua vumbi kuanzia Juni 14 huko Russia. Nyota huyo mwenye miaka 26 amesema anaamini ana uwezo wa kukisaidia kikosi hicho cha timu ya taifa lake kwa michuano hiyo lakini kwa kuwa ameachwa basi anabaki kuheshimu maamuzi ya kocha wake. Wisha ameongeza kuwa ataendelea kuwa shabiki wa timu yake ya taifa na atakuwa akiunga mkono kwenye michuano hiyo kama mashabiki wengine wa taifa hilo. Na wakati huo huo kocha wa zamani wa timu ya taifa ya England Seven Goran Eriksson amesema timu ya taifa hilo itapata tabu kufanya vizuri kwenye mashindano ya kombe la dunia kutokana na uchovu. Eriksson 
amesema anatamani timu hiyo ifike hatua za mbele zaidi kwenye michuano hiyo na si kuishia robo finali lakini kutokana na ugumu wa ratiba ya ligi kuu ya England wachezaji wengi wanachoka na kupelekea kushindwa kufanya vizuri kwenye michuano mikubwa kocha huyo anasema kama anacheza kama unacheza ligi kuu ya England unatarajiwa ucheze michezo mingi bila kupumzika tofauti na ligi za mataifa mengine ambazo hutoa mapumziko kati kati mwa msimu jambo ambalo linazifaidisha timu za mataifa hayo ikiwamo timu ya taifa ya Hispania ligi kuu ya England imefikia tamati Mei 13 huku michuano hiyo ikitarajiwa kuanza kutimua vumbi Juni 14 mwezi mmoja tu tangu ligi imalizike Nitibishe na kocha wa klabu ya Manchester City ya England Pep Guardiola amesaini mkataba mpya wa miaka miwili ya kuendelea kukinoa kikosi hicho cha mabingwa wapya wa ligi kuu ya England. Guardiola mwenye miaka 47 ameiongoza Manchester City kutoa ubingwa EPL kwa rekodi ya alama mia moja kwenye msimamo wa ligi hiyo na hivyo ataendelea kuitumikia timu hiyo hadi mwaka 2021. Baada ya kusaini mkataba huo, kocha huyo amesema amefurahishwa na hatua hiyo kwani ana furaha ndani ya timu ya Manchester City huku akisisitiza kuwa kushirikiana na wachezaji wake kutahakikisha wanafanya vizuri zaidi kwa miaka ijayo. Kama atadumu mpaka 2021 ndani ya timu ya Manchester City, kocha huyo atakuwa amejiandikia rekodi ya kukaa kwa muda mrefu kwenye timu moja kwa mara ya kwanza kwani hajawahi kufundisha timu moja kwa miaka mitano mfululizo. Naam, mtazamaji kwa taarifa hiyo iliyomhusu Pep Guardiola kocha wa timu ya Manchester City mabingwa wa ligi kuu nchini England ndio naitimisha dira ya mchana kwa leo. Shukrani sana kwa kuwa nami kwa muda wote. Taarifa ya habari za mikoani itakuja takapo timu saa kumi kamili za jioni ya leo. Asante na nikutakie mchana mwema. Kwa niaba ya wenzangu wote mimi ni Elisha Elia hapa napo majaliwa. imefika katikati ya mji wa kihistoria ambao ni urithi wa dunia mji wa Kondoa. Hapa nilipo uh, nikitembea ni nipo katika uh, eneo muhimu sana la historia nchi hii ya Tanzania uh, katikati ya mji huu wa Kondoa na kama unavyoona uh, mtazamaji hili ni jengo kubwa kabisa ambayo ilikuwa ni himaya ya serikali ya Kijerumani jengwa uh, Uh, mshoni mwa karne ya 19 Wajerumani ndio waliweza kututawala eh, karne kuanzia hiyo karne ya 19 hivyo walipofika walipofika hapa Kondoa waliweza kujenga ngome hii kubwa kabisa ambayo paka hivi sasa bado inatumika kama ofisi ya wilaya eh, ya Kondoa na niweze tu kuonesha mtazamaji kuonesha hii ni ngome uh, angalia nakshi kule juu utaweza kuona alama za ngome hii iliyokuwa imara kabisa a uh, ya Kijerumani na ujio kama serikali ya Kijerumani kwa ni serikali katili ya kikoloni ambapo uh, walimuita mkono wa damu alikuwa na chera za viboko na alikuwa mkali sana watu usipolipa kodi basi wanakamatwa kufungwa na kucherezo viboko na uzikuona uh, hii ngome ni jengo la kihistoria 
ambapo unapofika katika mji huu wa Kondoa mtazamaji uh, unaweza kuona himaya hii nzuri kabisa nzuri kabisa ikielezea ukale wa kupendeza kuna watu wamekaa kule juu wanaangalia na inafindiza kabisa katika akonesha historia hii ya kupendeza kabisa mimi ni Mr. Zama Dam nimefika Kondoa nikitalii na kukonesha vivutio mbalimbali vya kale kabisa ambavyo wewe bado hujaviona mpiga pichongo ni Humphrey Samuel tupo hapa Kondoa kukuletea historia hii adhimu na ya kupendeza hivi sasa naelekea ndani huku baada kuonesha kwa mtasari uh, jengo hili jinsi lilivyo naelekea kwenda kuongea na, na mkuu